So now we are moving on to the geological consideration for tunnel construction. So we have to say that in the pole, we have to look at the tunnel construction. So first, the lithology is the same. The information regarding mineral composition, textures and structure of the rocks through which the proposed tunnel is to pass is of great importance. Because we have to look at the tunnel every day. नमले रॉक बैठते लाने नमले टाइल हो रही किन्हाँ तो सो इत्तों कोड दले नमले स्ट्रेटिक के एंड दम टाइल कंस्ट्रक्शन समय तान उर जियोलॉजिस्ट ने हेल्प कोड होडी आप इड़ा कैड किन्हाँ रॉक इंडे आस्टियोड ने पटियम वाटर टेबल ने पटियम पार्मियाबिलिटी स्ट्रेंथ ने पटियम के नल्ले रे विवरण इंटर we decide the method of tunneling, the extent of lining required and also the cost of project tunnel. Okay. So, hard and crystalline rocks are the favorites with the tunnel engineers. Hard diatla rocks some crystalline. Crystalline no arna and the atomic the atoms are well arranged in the minerals are so hard and crystalline rocks are the engineers prefer jayinada. Tunnels in the concept of the bedrocks in the folding, falls, joints, it is of a great harm towards the tunnel construction. And if there is relative movement of bedrocks, what happens is there is tendency for the rock to fall into the tunnel. Okay? And... If it happens, what is the tunnel in the tunnel? That is why we are going to go to the tunnel. Then, soft rocks are usually tunnels constructed. Soft rocks are not going to go to the tunnel. There will be a tendency for the soft rocks to fall into the tunnel. Because they don't... They don't have a self-supporting power. That is why we don't use soft rocks. In case we use the tunnel, we use the tunnel in the tunnel. 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 Fissured rocks, that is fractured rocks, we avoid avoid the avoid the fractured fractured rock in a tree the again it's not economic. So fractured or fissured rocks in Angle, number of Pudwe other Uruvakaran it will be very challenging for the engineer. Pinna geological structures dip and strike in the अथवा रॉक इन डे आटिट्यूड ने पहले नाम को नल्ले लोरे धारणे इंटा बना, ओके? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट जाने के लिए इंदा ना हॉरिजॉन्टली लेयर्ड रॉक्स माइस्ट बी कंसीडर्ड क्वाइट फेवरेबल आना, ओके? इन मैसिव रॉक्स डेट इस व्हेन इंडिविजुअल लेयर्स आर वेरी थिक, द टनल डायमीटर्स आर नॉट Okay, so we have a horizontal case and provided each layer is having sufficient thickness and also if the diameter of the tunnel is not very large then it is a quite safe situation. But when the, when the layers are very thin and the tunnel diameter is huge, it is not unsafe, especially at the top it is not unsafe. Okay. That moderately inclined strata low layers that are dipping at an angle of 45 degree are said to be moderately inclined on and when the tunnel axis okay when the tunnel axis is parallel to the dip direction the layers offer a uniformly distributed load on the excavation and that creates a safe condition on tunnel axis inclined either in the dip in other direction learning then it is considered to be safe. Otherwise, it is not safe. Okay. For example, this e uh, position no ka, namukha, strike in the north-south direction. Dip is towards the screen in the 
towards the screen and dip varunathu second case la enganeyana strikers in the uh endana idile north south alla to east west aanu ivide north south aanu and dip is towards the right side okay so ee rendu case la nammal endha cheyyanathu nammal tunnel inde axis nokkana tunnel axis ippam idine dip in parallel aayittaanu varunathu engile kolappilla idinde case thonnathu dip in parallel aayittaanu varunathu alle അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അത്ര ഇഷ്യൂ വരില്ല പക്ഷെ ടിപ്പിന് പാരല അല്ല ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടണലാക്സസിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വെൻ ടണൽ ഇസ് ഡ്രിവൻ പാരലൽ ടു ദി സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ദി ബെഡ് ഓക്കെ സ്ട്രൈക്കിന് പാരല ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടണൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ എക്സ്പോസ്ഡ് ലെയർ ഇസ് ആക്ച്വലി അൺസെമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്ട്രൈക്കിന് പാരല ആയിട്ട് ടണൽ ആക്സസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ വി ഷുഡ് നെവർ ഗിഫ് ദി ടണൽ ആക്സസ് പാരലൽ ടു ദ സ്ട്രൈക്ക് ഡിറക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു അച്ചീവ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലോഡ് സോ അതെന്താ അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അൺസേഫ് സോറി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അൺസേഫ് എന്നല്ല ഇറ്റ് ഇസ് അൺസേഫ് നൗ കമ്മിങ് ഓൺ ടു സ്റ്റീപ്പി ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആണെങ്കിലോ റോക്ക് ലെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിപ്പിംഗ് അറ്റ് ആംഗിൾസ് അബവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്ലി ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വേസ്റ്റ് കേസ് ആണ് ഓക്കെ മോഡറേറ്റ്ലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ടണലിന്റെ ആക്സസ് സ്ട്രൈക്ക് ഡിറക്ഷന് പാരലായിട്ട് വരാണ്ട് നോക്കുക ആൻഡ് മാക്സിമം ഡിപ്പ് ഡിറക്ഷനിൽ തന്നെ ആക്സസ് ലൈക്ക് ടണൽ ആക്സസ് പാരലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പൊ സ്റ്റീപ്ലി ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രാറ്റ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും okay and when the tunnel axis is parallel to the dip direction the formation started along the sides and on the roof of the tunnel are massive guiders hence it is safe so idile nammal cool eppozhum parayunnathu inclined aayittu eppozhukku strat vannalo nammal tunnel axis dip ne parallel aayittaanu kodukkunnadengile uniform load distribution kaaranam adu safe aayirikkum okay yes ഇനി നമുക്ക് ഫോൾഡിങ് നോക്കാം ഫോൾഡിങ് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്നത് ഫോൾഡിങ് ഓഫ് റോക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് കൺസിഡറബിൾ വേരിയേഷൻ ആൻഡ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റോക്ക് സോ ദാറ്റ് എൻറ്റയർലി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് റോക്സ് മൈ ബി എൻകൗണ്ടർഡ് അലോങ് എനി ഗിവൺ ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കംസ് എസ്പെഷ്യലി സീരിയസ് വെൻ ഫോൾഡിങ് ഇസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി സോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോൾഡിങ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് ആസ് വി പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ആർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി മേ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോൾസ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഫോൾഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫോൾഡിന്റെ കേസും പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ആക്സിയൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ദ വീക്കസ്റ്റ് സെക്ഷൻ സോ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടണൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോൾസ് ഓഫ് റോക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് പെക്യുലിയർ റോക്ക് പ്രഷേഴ്സ് ആണ് ആൻറ്റി ക്ലൈൻ ഫോൾഡിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ലോഡ്സ് ഓഫ് റോക്സ് അറ്റ് ദ ക്രസ്റ്റ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ആർച്ച് ആക്ഷൻ ആണ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓൺ ദ ലെംസ് വിച്ച് മേ ബി ഹൈലി സ്ട്രെയിൻഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദി ആക്സിൽ റീജിയൻസ് ഹാ ലോ പ്രഷർ ഓക്കെ യൂഷ്വലി ആൻറ്റി ക്ലൈനിൽ ഈ ഒരു ഐ മീൻ ഇന്നർ കോറിൽ ലോ പ്രഷറും ഔട്ടർ കോറിൽ ഹൈ പ്രഷറും ആയിരിക്കും വേറെ സിങ്ക് ലൈനിൽ മിഡിൽ റീജിയനിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ പ്രഷർ സോ ആൻറ്റി ക്ലൈനിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോൾഡിൽ നമ്മൾ ഇന്നർ റീജിയനിൽ കൂടെ വേണം ടണൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സിങ്ക് ലൈൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സെൻറ്റർ റീജിയനിൽ കൂടി ടണലിൽ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആണ് ഉള്ളത് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നത് ഫോൾട്ടിങ് ആണ് സി ഈ പടത്തു നിന്ന് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ആ ഫോൾട്ടിങ്ങിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടാണ് ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ സംഭവിക്കാം ടണൽ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകും ഓക്കെ സോ ഫോൾട്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ടണൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക ആൻഡ്
ഫോൾട്ട് വഴി ഗ്രൗ വാട്ടർ ഓക്കെ ലീച്ച് ചെയ്തിട്ട് ടണലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ദെൻ കമ്മിങ് ഓൺ ടു ജോയിൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോൾട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ജോയിൻറ്റ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൈനർ ക്രാക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൗട്ടിങ് ചെയ്യാം ടണലില് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജോയിൻസിനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ജോയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലീക്കേജ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് സോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടണലിൽ കൂടി ലീക്കേജ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ജോയിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടണല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന വിസിനിറ്റീസിൽ ഓക്കെ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ടണൽ എങ്കിൽ ഈ ടണലിന്റെ വിസിനിറ്റിയിൽ ഒന്നും ക്രാക്സ് വരാണ്ട് നോക്കുക കാരണം അതൊക്കെ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് ടണലിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടണല് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ മെയിനിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ലീക്കേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ ഫേഴ്സ്ലി ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇറോഡ്സ് ആൻഡ് കൊറോഡ്സ് ദ സസെപ്റ്റബിൾ കൺസ്റ്റുവൻസ് ഫ്രം റോക്സ് ആൻഡ് ദയർ ബൈ ഓൾട്ടേഴ്സ് ദി ഒറിജിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സെക്കൻഡ്ലി ഇറ്റ് ഓൾസോ എഫക്ട്സ് ദി റോക്ക് സ്ട്രെങ്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബൈ ഇറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വാട്ടർ ലോഡ് സോ വാട്ടർ ലോഡ്സ് കാരണം റോക്കിൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ വെള്ളത്തിൽ വാട്ടറും റോക്കിലെ മിനറലും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് എ സഡൻ റിലീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്കവേഷൻ വുഡ് ക്രിയേറ്റ് വേഴ്സ് ഡിസാസ്റ്റർ ടു ദ ടണലിങ് ആണ് സോ ത്രീ ജനറൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ The tunnel axis may be passing entirely through impervious formations in which there is no possibility of water seepage. That is why we are in ideal condition. That is water table in the middle. Second, the tunnel axis may be located mostly above the water table, intercepting the aquifer only in some sections. And this is one of the most common situations and would involve provision to special drainage facilities. and the tunnel axis may be located below the water table such a situation should be avoided as far as possible orikkilum nammala water table inde thaale konna tunnel construct cheyan vendi nammal orikkilum nokkerudu so actually angotu ingotu mixed up aayittu thanne ellathinum ore logic thanneyanu povunnathu ningal onnu vaichittu karyangalu manasilakkiyale mathram mathi and fifth module la final portion aanu ഈ ബ്രണ്ടൺ കോമ്പസ് ബ്രണ്ടൺ കോമ്പസ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്കും ഡെപ്പും ദാറ്റ് ഈസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബെഡ് റോക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബ്രണ്ടൺ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സോ എ കോമ്പസ് നീഡിൽ ക്ലിനോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ലെവൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കണ്ടക്ട് സർവീസ് ആൻഡ് ടു മെഷർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് these three basic instruments are combined to form a brunton compass brunton compass inde ettom highlight ennu parnjale compass needle dey clinometer dey hand level dey moonde otta combination aanu nammal brunton compass nu parayunnathu okay strike measure cheyan namukku compass venam and dip measure cheyan namukku clinometer venam in addition to that we also have a hand level to it and this instrument is kept on tripods aanu or in plain tables or we can also keep it in our hands various parts of the instruments are shown in this picture so ee picture la namaku idana actually oru brunton compass kaana idu pedikkana padam ningalku varikkendi varilla just oorthu vekka brunton compass la endukkana illadu nalladu okay so the brunton compass is made up of brass and aluminium aanu why because brass and aluminium യൂഷ്വലി എപ്പോഴും ഓർത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കോമ്പസസ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി ബ്രാസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഓൾസോ അലുമിനിയം കാരണം ഇത് രണ്ടും മാഗ്നറ്റിസം ഇഫക്ട് ചെയ്യില്ല ദേ ആർ നോട്ട് ഇഫക്റ്റഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ വെൻ ദ കോമ്പസ് ഇസ് ഓപ്പൺ ദ കോമ്പസ് നീഡിൽ റെസ്റ്റ് ഓൺ എ പിവോട്ടഡ് നീഡിൽ സി ഇതാണ് ഒരു പിവോട്ടഡ് നീഡിൽ പിവോട്ടഡ് നീഡിന്റെ പുറത്താണ് കോമ്പസ് നീഡിൽ കിടക്കുന്നത് and the compass needle can be braked to a stop by pushing the lift pin which is located near the rim of the box and when the compass is closed the lift pin protects the pivoted needle from wear by lifting the compass needle okay 
the round bull's eye bubble is used to level the compass when bearing is red. നമ്മളെ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ലെവൽഡ് സർക്കിളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ സോ ആ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കോമ്പസിനെ ലെവലിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഈ ബ്രണ്ടൻ കോമ്പസിനകത്ത് ഒരു ബുൾസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ബബിൾ ആണുള്ളത് സോ ആ ബുൾസ് ഐ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ബബിള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പസ് ലെവൽ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ So first, what are the compass should be checked? On the both, the levels have bubbles. Pinne, all hinges are tight and we have to do it. And also the pointing of the sighting arm meets the black axial line of the mirror. We have to do the sighting arm. We have to do the brand and compass in the lid. We have to do the black axial line. ഓക്കെ അതായിട്ട് കോൺസൈഡ് ചെയ്തൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ന ഹൗ ടു മെഷർ ദ സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രൈക്ക് എങ്ങനെയാ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെഷർ ദ സ്ട്രൈക്ക് പ്ലേസ് ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദ കോമ്പസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ നൗ റൊട്ടേറ്റ് ദ കോമ്പസ് കീപ്പിംഗ് ദ ലോവർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ കോമ്പസ് ഫിക്സ്ഡ് അൺടെൽ ദ ബുൾസ് ഐ ലെവൽ ബബിൾ ഇസ് സെന്റർഡ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് നമ്മുടെ ബ്രണ്ടൻ കോമ്പസിനെ ലെവൽ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ദ കോ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ കോമ്പസ് ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പാരലൽ ടു ദ ലൈൻ ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക് നൗ വിത്ത് ദ ബുൾസ് ഐ ബബിൾ സെന്റർഡ് റെക്കോർഡ് ദ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈദർ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഇസ് ഷോയിങ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് കോമ്പസ് നീഡിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ ആ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോർത്ത് സൗത്ത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ബ്രണ്ടൻ കോമ്പസിൽ നമ്മൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബാരിങ്ങൻ അല്ല ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ സർക്കിൾ ബാരിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും റീഡിങ്സ് കിട്ടാൻ തോന്നുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് ദി ബോട്ടം എഡ്ജ് ഓഫ് ദ കോമ്പസ് ഫ്ലാറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഏത് പ്ലെയിൻ ആണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കോമ്പസിന്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദ ബോട്ടം എഡ്ജ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഫ്ലാറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ആ പ്ലെയിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ബോട്ടം എഡ്ജ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഫോർ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ലെവൽ ദി കോമ്പസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബുൾസ് ഐ ലെവൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ടു റീഡ് ദി എയ്തർ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോമ്പസ് നീഡൽ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക് സെക്കൻഡ് തിങ് ഹൗ ടു മെഷർ ദ ഡിപ്പ് ആണ് ഹൗ ടു മെഷർ ദ ഡെപ്പ് ആഫ്റ്റർ യു ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്ട്രൈക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രൂ ഡെപ്പ് ഇസ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രൂ ഡിപ്പ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആഫ്റ്റർ മെഷറിംഗ് ദ സ്ട്രൈക്ക് what you have to do is you have to rotate the compass by 90 degree to measure the dip and then you have to place the side of the compass okay place the compass on its side okay kando ee padathil kando nammal compass adinde side il vekkanam side il vekkanam nanne compass inde side 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 aaki vekkanam compass ee padathil nu clear aanu thonnu okay against the plane again what we have to do is adjust the level on the back of the compass until the air bubble in the clinometer level is centered okay strike measure ana samayath nammal bulls i i are use cheynathu dip measure ana samayath nammal clinometer lolle level venam i mean clinometer nagathulla bubble venam nokkan nammada compass level aano nu ariyan vendi adinu shesham endana we can directly read the dip from the compass so this is how you do it see first nammal compass is uh, kept on its side then clinometer le bubble nammal center cheyum adu kaiyittu we are directly measuring the depth okay so branton compass nammal syllabus le eduthu paranjittunde so branton compass inde first onnu arillengil at least ee moon sentence eda branton compass le endunde namukku clinometer um hand level um pinne compass needle um orumichulla oru ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ബ്രണ്ടൻ കോമ്പസ് ബ്രാസും അലുമിനിയവും വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്പ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും തന്നെ എഴുതിയാൽ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ്